fiery Jew, I'd be a Zionist. I am a Zionist. You don't have to be a Jew to be a Zionist. And now is a time when things are shifting. We're going to there's going to be a new world order out there, and we've got to lead it. What's happening in the Middle East, and in particular with Gaza right now, we have some moral responsibility for both sides uh, in, in a way because we provide help and funding uh, for both Arab nations and Israel. And uh, so we definitely have a moral responsibility, and especially now today, the weapons being used to uh, kill so many Palestinians are American weapons, and uh, American funds essentially are being used uh, for this. But there's a political liability, which I think is something that we fail to look at because too often there's so much blowback from our intervention in areas that we shouldn't be involved in. You know, Hamas, if you look at the history, you'll find out that Hamas was encouraged and really started by Israel because they wanted Hamas to counteract Yasser Arafat. And you say, well, yeah, that was better then and served its purpose, but we didn't want Hamas to do this. <laughs> תקשיבו רגע, אני שירתתי כסמב"צית חיר במהלך מלחמת צוק איתן, אני שירתתי באוגדת עזה, כל השירות שלי היה תומכת לחימה בזמן מלחמת צוק איתן שאז הייתה באוגדת עזה. תקשיבו לי ותקשיבו לי טוב, אין מצב בעולם שיכולה להיות כזאת התקרבות לגדר אוקיי? Okay? מבלי שאנחנו לא נדע מזה. התצפיתניות יושבות בבונקרים ארבע שעות, הן לא יכולות לעשות ככה, הן מול מסך. לא יכול להיות מצב, שום מצב, שהיו מעירים אותי בלילה על יונה, על חסידה שהתקרבה לגדר, על, 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 על מקק שעבר מתחת לגדר, היו מקפיצים את כל הגזרה. איך נכנסו עם טרקטורים? 400 איש ואף אחד לא שם לב. איך נכנסו עם טרקטורים? 400 איש ואף אחד לא שם לב. איך נכנסו עם טרקטורים? 400 איש ואף אחד לא שם לב.